qui comprend pas parce que c'est ça. C'est quoi ça C'est ça, ça serait arrivé en Europe. Un bâtiment comme ça, euh, il aurait été déjà occupé. Ça me fascine. C'est quoi ça Cours, cours Moi, c'est mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête, ça sera fini. La seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut, salut, salut les amis ah. euh, Encore en train de rouler, de me perdre, parce que franchement, c'est le temps que j'ai perdu une journée, c'est la plus jeune qui pourrait m'arriver. Mais, comme pas tout dans la vie, il est mauvais, logiquement, je suis en train d'écouter une autre spécialité, une Georgien. C'est un bout de pain avec des fromages, et franchement c'est trop bon. Franchement, je ne sais pas qui m'avait dit qu'en Georgie, l'été, il était froid parce qu'il fait chaud sa mer. Donc, j'ai décidé de sortir de terre, aller vers la mer noire, parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble ici en Georgie. Et je vous laisse, je vais rouler et on se voit là-bas. Salut Il a eu un léger changement de plan. Et, en fait, je vais voir là. Et j'ai pensé aller à la mer noire. Et dans ce chemin, je me suis rendu compte qu'il était à côté d'un zone là où il y en avait beaucoup de surbex. Moi, j'aime beaucoup les surbex, donc euh, j'ai changé mes plans. Parce que c'est ça la beauté de la vie nomade, qu'on n'a rien à faire mieux euh, que changer les plans, parce qu'il n'y a pas de plan en fait. Euh, je voulais être philosophique et ça ne m'a pas bien sorti. Du coup, je suis en train d'essayer de trouver le chemin pour venir. Je pense qu'avec les camions, je ne suis pas sûre si je vais réussir à passer. Déjà, je vais être sûre que c'est le bon chemin parce que bon, c'est assez la piste. Je n'ai pas un 4x4 et je ne sais pas. J'aimerais bien savoir comment. Je ne sais pas comment je vais rentrer ici. En tout cas, l'endroit, il est. Super bien. La journée ça va, mais on va voir ce soir parce que l'endroit il fait peur. Hein. Franchement, c'est assez tétrique. Je sais pas où c'est. Waouh! On dirait que ça fait longtemps qu'ils ont laissé ça ici comme ça. Wow! Eh! Hey. Eh! Hey. Eh! Hey. Hola! 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 Je pensais qu'il allait m'attaquer. Je voulais juste faire du saut. Wow! Ça crée un droit! Elle est toute verte! Wow! Derrière une forêt. Dans un nouveau texte. Regardez! Salut! Ça va Tu parles ma langue Hein Tu parles ma langue ou pas T'es mignon et tout, t'es sympa, mais il peut plus, tu sais, il y a beaucoup de chiens et il y en a plus de place. Désolé copain, ne viens pas avec moi, j'ai pas de chien. Laisse-moi tranquille, j'ai pas de chien. Non, laisse-moi. Bon, le but de tout ça, c'est trouver un endroit là où j'ai pu poser le camion, explorer un petit peu cette tourbesse, dormir peut-être un peu parce que je suis assez fatiguée aujourd'hui. Et... Euh... J'aimerais passer la nuit dedans, explorer et me lever la pierre de noir et des endroits euh, comme ceci. Parce que si une chose dans cette année de voyage m'a fait apprendre que la pierre c'est un truc, un truc qui est là-dedans. Et je n'ai pas, pas envie que mon mental soit contrôlé pour quoi que ce soit plus que moi-même. Donc, euh, le but de ma life, c'est de ne pas avoir peur des choses qui me font peur. Et qui est mieux que venir en Georgie, dans le noir, 
qui passait la nuit dedans. Mais je pense qu'il est tout l'endroit. Wow. Ah, je vais regarder un coup. C'est ce que je peux me garer à l'intérieur. Mais ça crée un droit. Qu'est-ce que ça vous dépasser ici par qui s'abandonne cet endroit Oh, c'est incroyable. Les gars, je suis en train de faire un tour. Et ça fait genre 15-20 minutes que je suis dedans. Oh. Wow. Il y a des endroits qui sont complètement. Donc je vais faire la. la... La brava, pero qué p miedo. Esto es muy pepeja. Après, moi, j'ai dit que j'allais passer les soirs ici. Et je pense pas qu'il va le faire. Il y a trop de poussière. Ça, ça, ça va. Il est en train de faire un tour maintenant, donc je pense pas qu'il. Non, me jodas. Non, me jodas. Pourquoi 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 Waouh J'aimerais bien me garer ici en fait. Genre là. Je vais essayer de voir si est -ce que par hasard il pourrait me garer là. Parce que là, là où je suis, je suis mal. C'est. C'est pas. Ce n'est pas un endroit pour rester le soir pour le chien et tout, mais si j'arrive à me mettre là. Oui, la flaquita. Il y a un chien. Il manque ma hanque et là on est tous. Bon. Je vais essayer de descendre. Je pense pour les escaliers là. On va essayer de descendre bien. Tu me demande qu'est-ce qui se doit passer dans un endroit comme ça pour la... Vamos. Vamos. De esta manera. Las escaleras son de fonte, ¿no? Esto. Esto de malabla. No. Wow. Ya. Y si en el jardín. Se dice, en fait, que me remé garé. Porque yo podría dejar el chien en libertad. Mimi pourrait sortir et moi il pourrait peut-être dormir. Je suis passé dedans parce que vraiment l'endroit est, est trop sale. Il y a trop de poussière et la vérité c'est que je vais faire un truc euh, sympa mais je ne vais pas non plus tomber malade. Donc on va voir. Je vais voir déjà si j'arrive à, à rentrer ici pour me cacher un peu plus de la humanité. Ils étaient dans le camion en train de lire un bouquin et ils sont passés euh, des personnes, David et Connie, et ils m'ont dit qu'il y a une piscine dans l'endroit qu'ils ont vu depuis une fenêtre. Et dès que je me dis, mais je vais avec vous, attends, s'il y a une piscine, moi je vais voir ça. Les gens sont très baignés, il y a un signal qui indique où est-ce que dans le bâtiment il y a la piscine. Les gars, s'il y a une piscine là-dedans, moi je sais où est-ce que je vais dormir ce soir. Non. Really? Oh my god. Oh la la. <gasps> Guys, this is amazing. Ça, no me sea incroyable, gars. Me ya pisi. Hi. <laughs> What the fuck? <laughs> Je vais retourner pour venir à la piscine parce que 
Peixes com sa i pas que han podat la vilega, com tu papà, no les he passat. Oh, ma senyora, s'han urbex! Vinga, que s'han urbex! Je sé pas que hi ha la idea de venir ici, trobar la piscina, que ça marche, la nettoyer, parce que l'eau, il est propre. Ah, this is a new way. Hello! Ok, là, là, maintenant c'est le moment, c'est le moment que personne ne croit, je suis un Jordi, et je vais revenir dans un nouveau les gars. Ça peut être possible, ça peut être possible quelque chose de mieux dans la vie. Pourquoi tu veux l'argent Tu veux pas l'argent, tu veux des souvenirs que tu peux te créer dans le monde et que tout ça, ce que dans chaque pays là où tu étais, tu as fait une folie différente. Et ça, je crois, les amis, que ça va être ma folie en Jordi. Je suis encore en train d'assimiler que je me suis bagné dans sa piscine là-dedans. Franchement, si ma vie c'est pas un cadeau, je sais pas qu'est-ce qu'un cadeau ça pouvait être. Franchement, euh, j'adore voyager toute seule, j'adore rien attendre du voyage et qu'il m'arrive des choses comme ça, de ne pas arrêter de rencontrer des mondes incroyables, de ne pas arrêter d'écrire des souvenirs incroyables dans mon carnet de voyage. De, en fait, ne rien attendre de les choses, il fait que quand les choses arrivent, ils sont encore mieux que ça que tu pouvais en fait attendre. Ah, je me sens rempli aujourd'hui. Franchement, la journée ça a commencé incroyablement bien et je pense que ça va finir incroyablement encore mieux. Et là, c'est l'air, j'ai réussi à trouver ma frontale. J'ai la chargé un peu et on va aller explorer l'intérieur de cette urbex parce que j'ai hâte. Euh, de voir qu ce que je vais trouver dedans. Vraiment, j'avais dit que j'allais dormir dedans, mais pff, vous allez voir, il est vraiment trop sale, il, a, il est très détruit. Si je trouve un coin, je vais vraiment le faire parce que j'ai envie de, de me lever cette paire. Mais déjà, l'emplacement de Patrick, il est pas mal quand même dans le jardin de Truca. C'est pas pour le commencer. Franchement, c'est incroyable. J'ai sorti un peu avant qu'il tombe la nuit parce que j'aimerais faire quelques petites photos. Pour euh, les comptes Instagram, d'ailleurs, si tu n'es pas abonné encore, va bah t'abonner tout de suite parce que les photos que j'ai faites sont très belles. Bon, je vais commencer pour les toits, je pense, que comme il y a encore de lumière, je peux faire des photos parce que cet endroit il est magnifique. Et après, euh, je rentrerai dedans quand ça sera un peu plus sombre. Comme ça, on se fera perdre ensemble. C'est tout bien détruit, en fait, euh, j'aimerais bien savoir un peu l'histoire de ces bâtiments, quand, quand est-ce que c'était abandonné et tout ça, mais en fait c'est impossible parce que Internet en Georgie, il ne marche pas super bien. Donc euh, chercher quoi que ce soit, c'est assez complexe. Ça, ça devrait être un, un espèce de, comment ça se dit en, espagne, en français Patio Je ne sais pas. Et un cours, la cour. Ça c'est un cours, c'est incroyable comment la végétation il a tout pris. En fait, euh, ici il y a une piscine aussi, un peu plus sale que l'autre. C'est incroyable comment la végétation il a tout pris. En fait la nature elle est magique, même si tout est plein de merde, bah, elle va continuer à grandir autour de nous. C'est incroyable, incroyable. Regardez, 
l'escalier là-bas, il n'y a même pas l'accès de toute la végétation qu'il y en a. En plus, c'est bien, il y a des petits fruits là. Mmh. Mmh. Les murs, trop. Il y a des figues, mais ils ne sont pas encore faits, sinon je me faisais le dîner là, pendant que je parlais avec vous. Oh, ça serait bien un figue là. Dommage parce que moi, j'adore les figues. Là, les amis, tu peux vous dire, c'est super. Il a tombé la nuit, il se encore là-dedans. Beaucoup d'air. J'écoute plein de bruit. Et je vous dis que s'il n'y aurait pas les chiens, je me réveille à chier dessous. Ça fait peur. Je comprends pas parce que c'est ça. C'est quoi ça C'est ça, ça serait arrivé en Europe. Un bâtiment comme ça, il aurait été déjà occupé. Ça me fascine. Je vais sortir de là. Je sais pas où il l'a sorti en plus. Fuck.